హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నేను పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ అప్డేట్ మీకు అయితే పక్కా వస్తుంది అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు ఏపీఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సంబంధించి చాలా అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తున్నాను అందులో ఇదొకటి భాగం ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను కదా ఏపీఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి సిలబస్ ఉంటుందని అందులో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మీ కోర్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఉంటుందని అండ్ అలానే కెమిస్ట్రీలో కూడా ఏమేమి యూనిట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను ఆల్రెడీ సో ఆ యూనిట్స్లో కూడా ఏమేమి సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి అనేది ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో నేను ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను మీకు అండ్ చూసుకోండి ఓకేనా టోటల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి అయితే మనకి కెమిస్ట్రీ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్లో మీకు స్ట్రక్చర్ చూస్తే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసినప్పటికీ త్రీ మార్క్స్ కెమికల్ బాండింగ్ నుంచి టూ మార్క్స్ సొల్యూషన్స్ నుండి త్రీ మార్క్స్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ నుండి టూ మార్క్స్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుండి ఫోర్ మార్క్స్ వాటర్ టెక్నాలజీ నుండి త్రీ మార్క్స్ కరోజన్ నుండి టూ మార్క్స్ పాలిమర్స్ నుండి త్రీ మార్క్స్ ఫ్యూయల్స్ నుండి వన్ మార్క్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ నుండి టూ మార్క్స్ వస్తుంది అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మీకు ఏపీఈసీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రాయబోతున్న వాళ్ళెవరికి కూడా ప్రజెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇంకా సిలబస్ స్టడీస్ అవ్వలేదు అకార్డింగ్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సిలబస్ మాత్రమే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సిలబస్ కూడా ఇప్పుడులో రిలీజ్ అవ్వదు ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది కానీ అంతవరకు మీరు చదవకుండా ఉండలేరు కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సిలబస్ ప్రకారంగా మీరు చదవాలి ఇప్పుడు సీ ట్వంటీ సిలబస్ ఉంటుంది అది సి సిక్స్టీన్ సిలబస్ కింద మీరు ఐ మీన్ ప్రీవియస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో పెట్టిన సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దానికి మీరు చదవాలి ఎప్పుడు కూడా అంతే ముందు ఇయర్ సిలబస్ బేస్ చేసుకొని ఈ సెట్కి మనకి మ్యాక్సిమమ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే ఎందుకంటే ఈ ఇయర్ సిలబస్ చాలా లేట్గా రిలీజ్ చేస్తాడు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుండి మీరు బేసిక్గా సబ్ టాపిక్స్ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ కోసం బాగా చదవాలి తర్వాత బోర్స్ తీరి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కదా త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ అవి అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అప్ టు అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ అండ్ షేప్స్ ఆఫ్ ఎస్పీడి ఆర్బిటాల్స్ ఇవి చదువుకుంటే మీకు దేని నుండి త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి కెమికల్ బాండింగ్ కెమికల్ బాండింగ్ నుంచి టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండ్స్ తర్వాత అందులో అయానిక్ బాండు అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎన్ఏసిఎల్ ఎంజిఓ తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అండ్ కోవలన్ కాంపౌండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కోవల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఏదది హెచ్ టూ ఓ టూ ఎన్ టూ హెచ్సిఎల్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కోవల్ అండ్ కాంపౌండ్స్ కంప్లీట్గా అయానిక్ అండ్ కోవల్ అండ్కి సంబంధించి కెమికల్ బాండింగ్ నుంచి టూ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే తర్వాత సొల్యూషన్స్ సొల్యూషన్స్ నుండి ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మీ చదవాల్సింది ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా మోలు మొలారిటీ నార్మాలిటీ మీద ఖచ్చితంగా మీరు సమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ సమ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ దోస్ థియరీ కూడా చదవాలి దాని నుండి అదే మీకు సొల్యూషన్స్లో ఇక్కడ ఇచ్చింది ఓకేనా క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ నుండి కూడా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మ్యాక్సిమమ్ ఓకే తర్వాత యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ నుండి మనకి త్రీ థీరీస్ ఉన్నాయి కదా అరిహేనియస్ బ్రాన్స్టెడ్ అండ్ లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ థీరీ ఈ మూడు చదివిన తర్వాత మీరు అయోనిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ పిహెచ్ రిలేటెడ్ న్యూమరికల్ సమ్స్ చేయాలి తర్వాత బఫర్ సొల్యూషన్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా థర్ ఫోర్త్ యూనిట్లో మీకు పిహెచ్ రిలేటెడ్ మీద చాలా సమ్స్ అడుగుతాడు ఓకేనా ఉన్న వరకు ఓకే ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ మీద మీకు మ్యాక్సిమం అడిగేది ఏంటంటే న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఎ సెల్ ఇది పక్కా క్వశ్చన్ ఉంటుంది కెమిస్ట్రీ ఈ సెట్లోని ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ని న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఎ సెల్ ఫైన్ చేయడంలో తర్వాత గాల్వానిక్ సెల్ అండ్ అలానే ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ కోసం బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అందులో న్యూమరికల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా తర్వాత ఎక్కువ న్యూమరికల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకే తర్వాత కండక్టర్స్ ఇన్సులేటర్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అవన్నీ కూడా థియరీ చదవండి బాగా ఓకేనా ఇది ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి వాటర్ టెక్నాలజీలో కూడా న్యూమరికల్స్ ఏముంటాయని ఫస్ట్ వెతకండి న్యూమరికల్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని న్యూమరికల్స్ అందులో ఫస్ట్ అన్ని చాప్టర్స్ నుండి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి నా ప్యూర్ సజెషన్ ఎందుకంటే టఫ్ పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు న్యూమరికల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు రాదర్ దెన్ థీరీ ఓకే సో వాటర్ టెక్నాలజీలో మీకు సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ వాటర్ అంటే ఏంటి అసలు ఆ హార్డ్ వాటర్ ఎలా అవుతుంది
polymers is completely based on structure 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 okay in the lani thermo setting thermo plastics what you could differences tarvata condensation polymerization addition polymerization what you have examples what you have chemical formulas tarvata ప్రిపరేషన్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిక్స్ ఓకే ప్లాస్టిక్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం వాటి యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా ఏంటి వాటి యొక్క యూజిక్స్ ఏంటి ఆ పాలిథిన్ పీవీసీ టఫ్లాన్ పాలిస్టైరన్ యూరియా ఫార్మల్ డిహైడ్ తర్వాత రబ్బరు న్యాచురల్ రబ్బరు న్యాచురల్ రబ్బర్ యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా ఉంటుంది చూసారా అది అండ్ వల్కనైజ్డ్ రబ్బర్ యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా వల్కనైజేషన్ ప్రాసెస్ తర్వాత ఎలస్టోమర్స్ బ్యునాయస్ నియోపరన్ రబ్బర్ అండ్ దెర్ యూజెస్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు చదవాలి ఫ్యూయల్స్ ఫ్యూయల్స్లో చెప్పడానికి ఏమీ లేదు ఫ్యూయల్స్ ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ స్టేట్ అండ్ అక్కరెన్స్ ఆ రెండు పాయింట్ల మీద థియరీ కలెక్ట్ చేసుకొని రాయండి తర్వాత ఒక క్యారెట్ ఫ్యూయల్కి ఉండవలసిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి పక్క క్వశ్చన్ ఇది తర్వాత కంపోజిషన్ చాలా ఫ్యూయల్స్ ఉంటాయి కదా వాటర్ ఐ మీన్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కదా గ్యాషియస్ ఫ్యూయల్స్ వాటర్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ వాటి యొక్క కంపోజిషన్ అందులో ఎంత శాతం నైట్రోజన్ ఉంది ఎంత శాతం హైడ్రోజన్ ఉంది ఎంత శాతం ఆక్సిజన్ ఉంది అలా కంపోజిషన్స్ ఉంటే అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవి అడుగుతాడు సో వన్ మార్క్ అడుగుతాడు ఫ్యూయల్స్ వన్ మార్క్ వస్తుంది ఎక్కువ రాదు ఓకే ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ నుండి మీకు వాటర్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ సౌండ్ పొల్యూషన్ యొక్క కాజెస్ ఏంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అనేది పక్క చూసుకోవాలి తర్వాత గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ యాసిడ్ రేన్ యొక్క కాజెస్ ఏంటి వాటికి రావడానికి గల గ్యాసెస్ ఏముంటాయి వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అనేది చదవాలి తర్వాత కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి ఆ డెఫినేషన్స్ మీ అందరికీ తెలుసు డిజాల్డ్ ఆక్సిజన్ త్రష్ హోల్డ్ లిమిట్ అవన్నిటి కోసం మీరు బ్రీఫ్ యూ అంటే ఏంటి అని అడిగితే డెఫినేషన్ మీరు ఆప్షన్ పిక్ చేసి రాసేటట్టుగా ఉండాలి దిస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ది ఆల్ సబ్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ది కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో విల్ బి కవరింగ్ అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఎవ్రీ కోర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఐ విల్ బి కవర్ ఓకే థ